അപ്പം ഈ ബേസിക് ആയ സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഡബ്ല്യു ആണ് ഇന്ന് ബിക്ക് പകരമാണ് ഡബ്ല്യു എത്തിയേക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് വി എം ഡബ്ല്യു എൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് കുറയുക എന്ന് പറയും ഇത് വളരെ ഇതിന് വേറൊരു തരത്തിൽ സംസാ സംസാരിക്കാം നിങ്ങളോട് ഇവിടുന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പൊക്കോളൂ നടന്ന് പൊക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇറങ്ങും നിങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും നടക്കുന്നത് ഇതൊന്നും ആലോചിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല തിരുവനന്തപുരത്ത് പോകാൻ തെക്കോട്ട് പോകാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കോളേജിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി തെക്കോട്ട് പോയാൽ പുഴക്കാത്തേക്ക് പോകും നിങ്ങൾ നേരെ ആദ്യം വടക്കോട്ട് ഇടാം റോഡിലേക്ക് പോകും റോഡിലേക്ക് പോയിട്ട് നിങ്ങൾ പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഇടാം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം തെക്കോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഇടാണ്ട് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തിരിഞ്ഞാൽ മതി അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പടിഞ്ഞാറോട്ട് നടന്ന് നിങ്ങൾ നേരെ ചെന്നാൽ ആദ്യം എത്തുന്ന പുഴപ്പാലം കടന്നിട്ടാണ് ഒരു കാര്യം അറിയാത്ത ഒരാൾ ആദ്യമായിട്ട് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ പുഴപ്പാലത്ത് എത്തുമ്പോൾ ജംഗ്ഷൻ ആ മൂന്ന് സ്ഥലത്തേക്ക് വഴിയുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് പറയുക എന്താണ് വടത്തോട്ട് തിരിയണ്ട എന്നൊരു ഉറപ്പുണ്ടാവും കാരണം വടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടെ ഫാർദസ്റ്റ് ആണ് പോകുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്കുള്ള രണ്ട് ഓപ്ഷൻ നേരെ പോവുക അല്ല ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തിരിയാന്നാണ് കാരണം നമ്മുടെ ഏറ്റവും ബേസിക് ഫെസിലിറ്റീനസ് വെച്ച് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് തിരിയണം ശരിയാണല്ലോ കാരണം നമുക്ക് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തിരിഞ്ഞാണ് പോകുന്നത് വഴി അറിയത്തില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തിരിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും തിരി 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 നിങ്ങൾ നേരെ കോളേജിൻ്റെ അവിടേക്ക് വരും ഫസ്റ്റ് ട്രൈം ഫെയിൽ ആയി വീണ്ടും ഫ്രണ്ടിൽ പിന്നെ അടുത്ത സെക്കൻഡ് ഇപ്പൊ ട്രയൽ ആണ് അടുത്ത പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തിരി തന്നെ പുറപ്പാടം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ദിസ് ഗോസ് ഓൺ റിപ്പീറ്റിംഗ് 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 എവറി ടൈം ഇഫ് ദർ ഇസ് ഓൺലി വൺ വേ ഓൺലി വൺ പാസ് ഒരു ഓൺലി വൺ ചാനൽ ദെൻ യു ആർ ഓക്കെ സപ്പോസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ടു ചാനൽ ദെൻ വി വിൽ യൂസ് സംടൈംസ് അവർ മൈൻഡ് ഓക്കെ ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ സൈൻ ബോർഡ് ഈവൻ ഇഫ് യു ക്ലോസ്ലി സീ ദാറ്റ് ഈവൻ ഇൻ പാലക്കാട് ദർ ആർ സോ മെനി സൈൻ ബോർഡ്സ് വിച്ച് ക്രിയേറ്റ്സ് പ്രോബ്ലം ഫോർ അസ് അൺലൈക്ക് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രോട്ടോകോൾ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു ഒരേ ഒരു എറേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് ഇപ്പൊ ചിന്തിക്കുക കാരണം ഈ ഒരേ ഒരു എറർമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എറർ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം എറർ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട എന്താണ് ആദ്യം നിങ്ങൾ അയക്കുന്ന മീഡിയം പക്ക പക്ക ആയിരിക്കണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ അയക്കുന്ന മീഡിയം പക്ക പക്ക അല്ല കാരണം ഞാൻ അയക്കുന്ന എന്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ പോയിട്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് നെറ്റ് വഴി നിങ്ങളുടെ ആ സെർവറിൽ പോയി അവിടെ നിങ്ങളുടെ അപ്പൊ അത്രയും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഓക്കെ ഒന്നും അല്ല ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ എത്ര പേര് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പോലും നമുക്കറിയില്ല അപ്പൊ ഇത് എപ്പോഴും ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഇപ്പൊ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നതാണോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തോ ഇല്ല എനിക്ക് ഒരു സ്ക്രീൻ ഇവിടെ വെച്ചാൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കാണിച്ചാലൊക്കെ മതി അപ്പൊ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന ചോദ്യത്തിന് അനുസരിച്ച് ഉത്തരം പറയാൻ എന്റെ സൗണ്ടിൽ തന്നെ പറയാനും പക്ഷേ സംവിധാനങ്ങൾ ഇല്ല എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്നാ പോലും അപ്പൊ നമുക്കൊരു എറവ് ഓ ഇന്ന നേരമാണ് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാം എറർ എറർ പറ്റിയെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ എന്താ പണ്ട് കണക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എറർ അതായത് ഉത്തരം കിട്ടുന്നില്ല അല്ലെ നമ്മൾ ന്യൂമറിക്കൽ അനാലിസിസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ധാരണയുണ്ട് ഉത്തരം എന്തായിരിക്കും എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോളിനോമിയലിന്റെ സീറോസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് വൺ ആണോ നിങ്ങൾക്ക് ധാരണയുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ അത് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആയി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എവിടെ എറർ ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾക്ക് അത് കണ്ടെത്തണ നിർബന്ധവും ഇല്ല ചില സമയത്ത് അപ്പോഴത്തെ ടെൻഷൻ കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയില്ല പക്ഷെ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് എറർ പറ്റിയത് എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് എറർ ഞാൻ എപ്പോഴും എപ്പോഴും എറർ നമ്മുടെ ഒരു ബേസിക് സിറ്റുവേഷൻ എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ അറിവുകൾ വർദ്ധിക്കുന്നത് തെറ്റുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് ഏത് കാര്യവും തെറ്റ് എല്ലാം ശരിയായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തെറ്റ് വര
എപ്പോഴും അത് അതാണ് നമ്മുടെ അസംഷൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നിങ്ങൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചാനലും വളരെ ആർബിട്രറി ആയിട്ട് മോശമായിട്ട് പോകത്തില്ല പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് റിസീവിംഗ് എ റൈറ്റ് വേർഡ് ഈസ് മോർ ദാൻ ഹാഫ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഹാഫ് അപ്പൊ ഇനി ആ ഇനി ഇപ്പൊ എറർ പിന്നെ എറർ കണ്ടുപിടിച്ചത് എറർ കറക്റ്റ് ചെയ്യാന്നാണ് അർത്ഥം നമുക്കറിയാം സിംഗിൾ എറർ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്ന് സിംഗിൾ എറർ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ യുക്തി ഐ എം എൽ ഡി ടേബിൾ അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഐ എം എൽ ഡി ടേബിൾ പറയുന്ന കാര്യം ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസർ ടു വി ദാൻ ടു എനി അതർ കോഡ് വേർഡ് എന്ന് പറയാം ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റും ഡബ്ല്യു ആണ് ഒറ്റ തെറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അതെ മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് മിസ്റ്റേക്സ് വന്നിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ കാരണം നമ്മുടെ നമ്മുടെ ചാനലില് മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാവാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കാരണം നമ്മുടെ ചാനലിന്റെ പ്രോബിലിറ്റി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബിലിറ്റി മോർ ദാൻ ഹാഫ് ആണ് അതാണ് എറർ കറക്റ്റിംഗ് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അത്രയും കാര്യം മനസ്സിലാവാതെ ഓർക്കാൻ കാര്യമില്ല ആ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇതിന്റെ വേറൊരു പതിപ്പിലാണ് ബുക്ക് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ബുക്ക് ഇപ്പൊ എഴുതി നടക്കുമെന്ന് അറിയത്തില്ല പറയൂ ഇനി എന്തായാലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയും ഇനി ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ എന്താണ് എറർ കറക്ട് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റക്ക് ഒരു എറർ കറക്ട് ചെയ്യുന്നതും കൊറേ പേര് ഇരുന്ന് എറർ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വ്യത്യാസമാണ് എല്ലാരും ഓരോരോ എറർ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിയും ഒരു പ്രോബ്ലംസ് മനസ്സിലായോ എന്നിട്ട് അതിലെ മിനിമം വരുന്നത് നമ്മളുടെ യു പ്ലസ് വിയില് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ആണോ എന്നല്ലേ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതായത് <laughs> 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 അപ്പൊ എറർ പാറ്റേൺ യു പ്ലസ് വി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സീറോ വൺ ആണ് ണ്ടാണ് 
ണോ <laughs> പറയുന്നത് <laughs> അവിടെ സീറോ വന്ന കൊണ്ട് അപ്പൊ ഇത് തന്നെ ഐ എം എൽ ഡി ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് ഇതുപോലെ ചെയ്തപ്പോ എനിക്ക് കിട്ടിയത് സീറോ സീറോ വൺ ആയിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് കിട്ടിയത് അപ്പൊ എറർ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ സീറോ വൺ ആണ് അത് നമ്മൾ എടുക്കണ്ടേ നമ്മള് സീല് ഓരോ കോഡ് വേർഡ് എടുത്തിട്ടല്ലേ എറർ പാറ്റേൺ കണ്ടെടുക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോ ആദ്യം ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ സീറോ വൺ എടുത്തിട്ട് ചെയ്തപ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ വൺ സീറോ വൺ ആണ് കിട്ടിയത് അവര് ഇവിടെ യുന് സാറ് നമ്മള് പറയുന്ന തന്ന വേർഡ് അതായത് അയച്ച വേർഡ് ആണ് അവര് യു ഇവിടെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് ഒരു എറർ പാറ്റേൺ ആണ് അതായത് ഇറ്റ് ഇസ് സം ബി പ്ലസ് ഡബിൾ യു പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു എന്ന എറർ പാറ്റേൺ കോഡ് സി കറക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫോർ എനി വി ഇൻ സി വി പ്ലസ് യു ആയിരിക്കണം വീനോട് ക്ലോസർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഫോർ ഏത് വേർഡിനേക്കാളും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് സിയിൽ ഓരോ വീക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ വി എൻ വി പ്ലസ് യു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ വി എൻ വി പ്ലസ് യു എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കുറവായിരിക്കണം compared to distance between w and v plus u okay. so w is also in c alle mm. mm. w is in c illa <coughs> so w in c le vera oru word na udesu ah okay idu ingana ne ningal ayu v node closer a irikanam nanu ah adhe d enna var u enna varana oru error pattern aanu that means u is sum v plus w 
അപ്പൊ യു ഏത് യു പ്ലസ് ഡബ്ല്യൂ എന്നോടാണ് ക്ലോസർ എന്നാണ് നമ്മള് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാ കേസിലും ഇന്ന യു പ്ലസ് ഡബ്ല്യൂ എന്നോടാണ് ക്ലോസർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് കറക്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അത് മനസ്സിലായി അപ്പൊ എന്തായിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മള് മൂന്ന് മൂന്ന് വി എൽ എടുത്തു അങ്ങനെ അല്ല ഒരു വീക്ക് നമ്മള് ഇപ്പൊ വി ഫിക്സ് ചെയ്തു ഇനി യു ആണ് എറ പാറ്റൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് ബി ഓഫ് വി പ്ലസ് യു വിത്ത് ഓരോ കോഡ് വേർഡും നമ്മൾ നോക്കും സിയിലെ ഓരോ കോഡ് വേർഡ് എടുത്തിട്ട് ആ കോഡ് വേർഡും ബി പ്ലസ് യുവും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് വരേണ്ടത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ വി എൻ വി പ്ലസ് യു തന്നെ ആയിരിക്കണം ഏറ്റവും ചെറുത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏ അത് ഇപ്പൊ ഓരോ വീക്കും കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ വി എൻ വി പ്ലസ് യു ആയിരിക്കണം ചെറുത് ബാക്കി കോഡ് വേർഡ്സ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ അപ്പൊ ആ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ല ഫസ്റ്റ് വേണ്ട ശരിയാണ് വൺ പോയിന്റ് ടു ട്വൽവ് പോയിന്റ് വൺ എന്നുള്ള എക്സാമ്പിൾ അല്ലേ യു എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ വൺ സീറോ ആണ് എറർ പാറ്റൺ എങ്കിൽ നോക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബി വി പ്ലസ് യു വെൻ ബി ഇ സീറോ 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 ഏറ്റവും ചെറുതാണ് അല്ലേ അതേപോലെ വി വൺ 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 ആവുമ്പോൾ വൺ വൺ വണ്ണും വി പ്ലസ് യുവും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഏറ്റവും ചെറുത് അപ്പൊ എന്ത് രണ്ടാവിടെയും വിയും വി പ്ലസ് യു നമ്മള് ഡിസ്റ്റൻസ് ചെറുതായത് കൊണ്ട് ഫോർ ഈച്ച് വി ഇൻ സി ഈ എറർ പാറ്റേണിനെ കോഡ് കറക്ട് ചെയ്യും എല്ലാ വീക്കും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം കോഡ് വേർഡിലെ എല്ലാ വീക്കും വിയും വി ഈക്വൽ ടു സീറോ 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 കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ എറർ പാറ്റേണിനെ അത് എന്തായി കറക്ട് ചെയ്യും സീറോ 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 കറക്ട് ചെയ്യും ആ സീറോ 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 അയച്ചിട്ട് സീറോ വൺ സീറോ ആണ് എറർ പാറ്റേൺ വന്നതെങ്കിൽ കറക്ട് ചെയ്യുന്നത് സീറോ 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 തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മള് ബി എറർ പാറ്റേൺ കറക്ട് ചെയ്യാന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അയച്ച വേർഡ് ഏതാണോ അതിന് അതായിട്ട് തന്നെ റീഡ് ചെയ്യും എറർ പാറ്റേൺ കറക്ട് ചെയ്യാന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ സീറോ വൺ സീറോ വി ഏത് വേണമെങ്കിലും അയച്ചോട്ടെ ഡബ്ല്യു സിയിലെ സീറോ വൺ സീറോ ആണ് എറർ പാറ്റേൺ ആയി വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡീകോഡ് ചെയ്യുന്നത് വി ഐ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യും അവര് അപ്പൊ അയച്ചാളെ തന്നെ അല്ലേ തിരിച്ചു തരേണ്ടത് ആ അതാണ് പറയുന്നത് അടുത്ത എക്സാമ്പിളും കൂടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ഇത് ഓരോ വീന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളതാണെന്നാണ് അതുപോലെ ഒരു മിനിറ്റ് ഇത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇപ്പൊ വി ആൻഡ് യു പ്ലസ് വി നോക്കണം ഓരോ വീക്കും ആദ്യം സീറോ സീറോ വണ്ണും വൺ സീറോ വണ്ണും അല്ലെ സീറോ ആ അതന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഡി ഓഫ് അപ്പൊ സീറോ സീറോ വൺ കോമ ഇവർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോ വൺ സീറോ വൺ അല്ലേ അത് വൺ എന്ന് വരും അതേപോലെ അവിടെ വി പ്ലസ് യു മാറുന്നില്ല സീറോ ആയി അല്ലേ നമുക്ക് പക്ഷേ കറക്റ്റ് ചെയ്യില്ല അതെ അതാണ് വരേണ്ടത് അതെ ആ അതെ 
ണല്ലോ നമ്മളുടെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ സീറോ വൺ അല്ലേ അതായിരുന്നു നമുക്ക് അത് കിട്ടിയാലേ നമ്മൾ അത് കറക്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ നമ്മള് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ വി ആൻഡ് യു പ്ലസ് വി കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട എന്താണ് ആ മിനിമം ആ ഡിസ്റ്റൻസുകളുടെ മിനിമം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന വിനോടാണ് കിട്ടേണ്ടത് അതായത് സീറോ സീറോ വൺ ആണല്ലോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത ബി അതാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടിയിരുന്നത് പക്ഷെ അത് കിട്ടിയില്ല വൺ സീറോ വണ്ണിലാണ് മിനിമം എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പൊ എറപ്പാറ്റിനെ ഇത് കറക്റ്റ് ചെയ്യില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മറ്റൊരു വായിച്ചാലും മനസ്സിലായത് ഫോർ എവ്രി വി എന്ന് ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് വരുന്നത് വൺ സീറോ വൺ ആണെന്നാണ് ആക്ച്വലി അവര് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിനോട് ക്ലോസസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യൂ അതായത് ആ സാധനം റെസ്പോണ്ടിങ് ടു സീറോ സീറോ വൺ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ കറക്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ ണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡി ഓഫ് വൺ സീറോ വൺ വൺ സീറോ വൺ ഈ സീറോ ആണ് അതായത് ആ അതായത് ഡി ഓഫ് വൺ സീറോ വൺ വൺ സീറോ വണ്ണിലായിട്ട് ഇത് കൂടുവേടാണ് സിയിലെ മെമ്പറാണ് രണ്ടാമത്തേത് നമ്മൾ എറപ്പാറ്റൻ ആഡ് ചെയ്തപ്പോ കിട്ടിയതാണ് അതെ ആ ഇനിയിപ്പോ എന്താ പറയാ സർ ആഡ് ചെയ്ത ഇത് എങ്ങനെയാണ് വി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ സീറോ വൺ എടുത്തിട്ട് യുവിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തതല്ലേ അതെ അതെ ഞാൻ ഇത്രയാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് യു എന്ന് പറയുന്ന പാറ്റൺ കറക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സുരേഷു പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലായി സുരേഷു പറഞ്ഞതാണ് ശരി നമ്മുടെ സംഭവം എന്താ വെച്ചാൽ എറർ പാറ്റേൺ കറക്റ്റ് ചെയ്യുമോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് ഏത് എറവാണ് എന്നുള്ളത് പിന്നത്തെ ചിന്തയാണ് എറർ പാറ്റേൺ കറക്റ്റ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുമോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് ആദ്യത്തെ വിഷയം
ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുമെന്ന് ഏത് വേടാണ് എറ സംഭവിച്ചേക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഇതിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എറർ പാറ്റേൺ ഈ എറർ പാറ്റേണെ കറക്റ്റ് ചെയ്യില്ല അത്ര ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ അല്ല ഈ എറർ പാറ്റേൺ കറക്റ്റ് ചെയ്യും യു ഈക്വൽ ടു വൺ സീറോ ഈ എറർ പാറ്റേണെ കറക്റ്റ് ചെയ്യില്ല ചെയ്യില്ല ോട് ക്ലോസർ അല്ല വി പ്ലസ് യു അടുത്തത് കാരണം അപ്പോഴൊക്കെ ഈ കോഡ് വേഡ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ചെയ്ത് നോക്ക സീറോ വൺ സീറോ എന്നുണ്ട് അത് കോഡ് വേർഡ് അല്ല അത് ഇതിപ്പോ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പറയും ശരിക്കും എയർ പാറ്റേൺ കറക്റ്റ് ചെയ്യില്ല എന്ന് ഒരാൾക്ക് തന്നെ തെറ്റിയില്ലേ ഇത് കറക്റ്റ് ആണ് തന്നെയാണ് മിനിമം വരുന്നത് അതാണ് നമുക്ക് വഴിയെ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പാറ്റേൺ ഡിക്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കും ഇതാണ് ഇന്ന ഇന്ന പാറ്റേൺ വന്നാൽ ഇന്ന ഇന്ന നാട്ടിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഈ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഹൺഡ്രഡിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ എക്സാമ്പിൾ വൺ പോയിന്റ് ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫോറില് അവര് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഐ എം എൽ ഡി ടേബിൾ വെച്ചിട്ട് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇത് ഇത് ശരിക്കും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്ന് അതൊന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്താല് ഈ പറയുന്ന സാധനമൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൂടെ ഉറത്തു അതല്ല എങ്കിൽ
അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിയാവില്ല കാരണം ഓരോരുത്തർ വായിക്കുമ്പോ ഓരോ പോലെയാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങളെ കണ്ട് ചെയ്താൽ കൊള്ളാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പം ഇങ്ങനെ ബ്രേക്ക് പിടിച്ച് ബ്രേക്ക് പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നത് വൺസ് യു ആർ ഓക്കെ ദൻ യു വിൽ ഹാവ് ദാൻ അനദർ തിറന്ന് so it is not as easy as we think it is hmm if I, if i ask you what is uniform complexity you will surely say <laughs> and it's quite surprising that this kind of technique we use every time what happens when we try to understand that in a mathematical perspective uh, we are not able to and nammal idu quantify idu nammal idu systematic aayittu nammal cheyidondirunna karyam padikka nokku nammala kondu pattunnilla ennalladha issue tharavilla എന്നാ പിന്നെ നിർത്താൻ ഇറ്റ്സ് മോർ ദാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് നിങ്ങളുടെ ഇനിയും ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും വിചാരിക്കും ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഓ അപ്പൊ നാളെ ഇതേപോലെ പത്തരക്ക ഒമ്പരക്ക പോലെ ഇരിക്കാം ഇത്രയും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പത്രക്ക് ഇരിക്കാം അല്ല ആളുകൾ എട്ട് മണിക്കൊക്കെ സാർ പറയുന്നുണ്ടോ തോന്നുന്നല്ലേ ഷൈൻ സാറൊക്കെ വേണ്ട നമുക്ക് എട്ട് മണിക്കൊന്നും നടന്ന് തോന്നാൻ ഉദ്ദേശമില്ല മനുഷ്യ എണീക്കണം തന്നെ ഏഴ് മണിക്കാണ് അപ്പോഴാണ് ഈ എട്ട് മണിക്ക് പണിയെടുക്കുക എന്നെ കൊണ്ടെങ്കിൽ മതി അപ്പൊ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് നാളെ പത്തരക്ക് തന്നെ വെക്കാം അപ്പം ഈ ചാപ്റ്റർ തീർന്നു കഴിയുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ആൾക്കാർ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഉള്ള വെബിനാറുകളെങ്കിലും എടുത്തോണം അത് നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീൻ പ്രസന്റേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പ് മൊബൈൽ പ്രസന്റേഷനോ എന്താണെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാവരും ഇരിക്കണം നമുക്കൊരു അസൈൻമെന്റ് സെമിനാർ എന്തായാലും ഉള്ളതാണ് എവറിങ് വിൽ ബി റെക്കോർഡ് ഫോർ റെക്കോർഡിംഗ് പർപ്പസ് ഫുള്ളി ഓക്കെ ഞാനിപ്പോ ഒരു കാര്യങ്ങൾ കൂടെ പറയാണ് ഒരു തീരം കൂടെ പറയാനുണ്ട് അത് സിലബസിൽ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഞാൻ നോക്കട്ടെ മൊഡ്യൂൾ വൺ ആ ചാപ്റ്റർ വൺ ആൻഡ് ചാപ്റ്റർ ടു ആ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൂടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് പറയാം ഞാനപ്പം നോക്കട്ടെ പറ്റിയെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടോ നോക്കാം അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം 
നമ്മളിന്റെ എല്ലാം ട്വന്റി പെർസെന്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓൺലൈനിലും ഐ മീൻ വെബ് ബേസ്ഡ് ഉള്ള ആക്ടിവിറ്റീസും ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നമുക്ക് ക്ലാസ് തന്നെ എടുക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ നേരത്തെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് അത് സെമിനാർ പ്രസന്റേഷന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റിനെ പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിടാം പേര് ഇമെയിൽ ഐ ഡി കേട്ടോ ആ ലിങ്ക് ഞാൻ അയച്ചുതരാം ലിങ്ക് ഒക്കെ അയച്ചുതരാം നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയാൻ പോകുന്നത് കേക്കാവോ ആ നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന സെമിനാർ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അതിനകത്തേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ അത് അവിടെ അങ്ങനെ കിടന്നോളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ എന്നാ ശരി എന്നാ അപ്പൊ റെക്കോർഡിംഗ് നിർത്തട്ടെ